Wir sind Isa und Benny und gemeinsam sind wir IBE Travels. Das ist bereits Teil 4 unserer Marokko-Serie. Falls ihr Teil 1 bis 3 noch nicht gesehen habt, schaut ihr am besten auf unserem Kanal und der Playlist vorbei. Die Stadt Tinhir oder auch Tinahir liegt direkt an einer Oase in einer sonst eher kargen und wüstenähnlichen Landschaft und ist terrassenartig in die Hänge des Vorgebirges des Hohen Atlases gebaut. Durch die Oase und den Fluss hat sich hier ein etwa 20 km langer Palmenhain gebildet, durch den man wunderbar spazieren kann. Die Sehenswürdigkeiten hier sind die Todra-Schlucht, die zeigen wir euch jetzt, und circa eineinhalb Stunden Autofahrt entfernt befindet sich auch das Dadestal. Auch das werden wir uns noch anschauen. Direkt beim Ortsausgang der Stadt Tina hier beginnt die berühmte Todra-Schlucht, die mit ihren bis zu 400 Meter hohen roten Felswänden einen schönen Kontrast zur ansonsten grünen Oase der Stadt bildet. Ein Teil der Schlucht ist auch mit dem Auto befahrbar und den Rest kann man zu Fuß erkunden. Der spektakulärste Teil sind die letzten 500 Meter, in denen wir uns gerade befinden, weil hier die Schlucht sehr eng ist, so dass nur noch Platz für den Fluss selbst und eine Straße ist und links und rechts ca. 160 Meter hohe Wände in den Himmel ragen. Von hier gehen nicht nur verschiedenste Wanderrouten weg, man kann auch immer wieder Kletterer in den steilen Felswänden beobachten. Man sollte bereits zeitig in der Früh oder am späten Nachmittag hierher kommen, da bereits ab 10 oder 11 Uhr die Touristen busweise hierher gekarrt werden. Die Tades Schlucht oder auch Tades Tal genannt, gehört zu den schönsten Landschaftseindrücken im Süden Marokkos. In den südlichen Ausläufern der Schlucht befinden sich mehrere sehenswerte Dörfer aus Stampflehm. Sie beginnt nur wenige Kilometer von der Stadt Bumalna entfernt und führt rund 45 Kilometer durch gigantische Felsformationen, die teilweise bis zu 500 Meter hoch sind. Dazwischen liegen immer wieder kleine Ortschaften und Kaspers, die vor allem durch ihre rötliche Farbe hervorstechen. Schon die Fahrt selbst durch das Dadastal ist ein Erlebnis für sich und man sollte etwas Zeit dafür einplanen. Unser persönliches Highlight im Dadestal ist aber eine berühmte Sepetinenstraße, die wir euch jetzt etwas genauer zeigen werden. Guten Morgen aus Tina hier. Wir haben gestern noch die Serpentinenstraße des Tadestals besucht und können euch diese nur empfehlen. Vor Ort konnten wir dann leider nichts mehr in die Kamera sagen, weil es mega windig war. Aber der schöne Ausblick hat den Wind auf jeden Fall wettgemacht. Wir haben auch dort im Restaurant bzw. Café gegessen und den Ausblick genossen. Auch das können wir euch empfehlen, da das Essen hier wirklich super lecker war. Aber jetzt geht es weiter für uns nach Alt Ben Hadou und in drei Stunden sehen wir uns dort. Der Ortskern der Stadt Alt Bernadou, die ihr hinter mir seht, ist seit 1987 Teil des UNESCO-Weltkulturerbes und ist auf jeden Fall eine Besichtigung wert. Die oft stark ineinander verschachtelten Häuser sind in Lehmbauweise erbaut und erfordern daher einen relativ starken Pflegeaufwand, um die Struktur zu erhalten. Alt Bernadou ist aufgrund seiner Optik im Laufe der Jahre zum Drehort von diversen Hollywood-Produktionen geworden, wie zum Beispiel von Lawrence von Arabien, Die Mumie, Gladiator oder auch Game of Thrones.
Heute ist es leider extrem windig, aber der steile Anstieg in Eid Ben Hadou zahlt sich auf jeden Fall aus, um von oben die spektakuläre Aussicht zu genießen. Gestern haben wir uns am Nachmittag noch Alt bei Natur angeschaut. Heute geht es leider schon wieder zurück nach Marrakesch, denn das ist auch das Ende unseres 14-tägigen Roadtrips durch Marokko. Falls ihr noch mehr von unseren Stops sehen wollt, verlinken wir euch alle Videos über Marokko in der Infobox unten. So, für uns ist heute leider schon der letzte Tag in Marokko. Es geht wieder nach Hause, nach Österreich. Wir haben übrigens gelernt, dass Österreich auf Arabisch Nimsa heißt. Das war es also von uns. Falls euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Und auch über ein Abo würden wir uns besonders freuen. Genau, bis bald. Bis bald. Baba. Ein Teil der Schlucht ist aber die... Ein Teil der Schluck... Schluck... Oh, der Wind. Der Wind. <lacht> ja, der Wind war das aber. <lacht> Normalerweise schwingt er besser ein. Wirklich wenig. Die Dadesschlucht, oder auch Dadestal genannt, gehört zu den... Manchmal ist der Wind gut und manchmal... Okay. Sind wieder da! Oh, da steht immer noch. Geht? Mhm. So wie zum Beispiel Lawrence von Arabien. Entschuldigung, aber da kommt ein bisschen Dreck. Au, 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 au.